Hello everyone, my name is Yim, and you see anything new from me today? Yeah, I got a new hair, all right? Um, okay, so what lesson we're going to learn? Today, we're going to learn about intonation. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài về ngữ điệu. Vậy thì ngữ điệu sẽ là như thế nào? Ngữ điệu chính là cách chúng ta nói cao giọng lên hay là hạ thấp giọng xuống. Và trong một câu thì luôn luôn phải có ngữ điệu. Trong tiếng Việt mình cũng vậy. Trong tiếng Việt của mình cũng vậy Nó sẽ rất là đẹp và nó rất là đều Giống như là một dòng suối, một dòng nhạc đang chảy Và trong tiếng Anh cũng hoàn toàn tương tự như là trong tiếng Việt Trong tiếng Anh, intonation người ta còn nhấn mạnh và chú trọng nhiều hơn cả Và chúng ta đã biết nhé Khi mà một thông tin đã kết thúc, một câu đã kết thúc Thì giọng chúng ta sẽ như thế nào? Yeah, giọng chúng ta sẽ đi xuống Ví dụ như là Tôi đi học Rồi, chỉ kết thúc với tôi, tôi đi học Chứ mình sẽ không nói là tôi đi học Nghe sẽ rất là kỳ bởi vì thông tin chúng ta đã kết thúc rồi Tương Anh cũng tương tự như vậy thôi Nhiệm sẽ cho các bạn một ví dụ Hiểu tốt I bought a book Giọng đi xuống này I bought a book Mình sẽ không đọc nó là I bought a book Bởi vì khi mình đọc I bought a book Nghĩa là thông tin của mình chưa có kết thúc Và người nghe sẽ mong chờ là mình sẽ nói thêm thông tin Nhưng thực tế là mình không có gì để nói cả Như vậy thì những câu mà có hai mình đề trở lên và nó giúp cho và khi câu đầu tiên thì nó chưa có kết thúc thông tin thì chúng ta sẽ lên giọng như thế nào chúng ta sẽ lên giọng giống như dấu ngã trong tiếng việt giống như dấu ngã nhé ngã trong tiếng việt nó sẽ nó sẽ giống như vậy các bạn cứ lấy tay làm theo như vậy thì nó sẽ đọc đúng thôi ví dụ câu thứ hai của mình I bought a book a book vẽ từ từ đây này book I bought a book Chứ mình sẽ không nói một phát lên luôn đó là I bought a book Ừ, nó sẽ rất là ghê và nó sẽ giống như giống tiếng Việt của mình thôi Nó sẽ không có hay lắm đâu I bought a book Câu tiếp theo mình sẽ là như thế nào? Thông tin ở đây đã kết thúc rồi Cho nên mình sẽ đi dọc xuống và sẽ đọc nó là But I didn't read it But I didn't read it Như vậy câu hoàn chỉnh mình đọc thế nào nhé I bought a book But I didn't read it I bought a book But I didn't read it Rồi, mình sẽ đọc luôn cả câu Phần phía bên trái sẽ là những câu thông tin đã kết thúc Và kết thúc bằng dấu chấm câu Dấu chấm Bên tay phải sẽ là phần thông tin vẫn còn ở những cái câu mệnh đề đầu tiên Và chỉ kết thúc khi mình có dấu chấm Và ngay tại dấu chấm thì giọng mình sẽ đi xuống Nhưng sẽ đọc lại cho các bạn nhé I bought a book Thông tin kết thúc I bought the book, but I didn't read it. I finished school. When I finished school, I moved to New York. I'll study hard. If I study hard, I'll get an A. I'm going inside. I'm going inside to get something to drink. Okay, you sẽ đọc lại một lần nha các bạn. Chú ý là câu cuối, những cái âm có dấu chấm, thông tin được kết thúc, giọng mình sẽ là đi xuống. Những cái câu mệnh đề mà nó chưa thông tin vô kết thúc, giọng mình sẽ đi lên như là một dấu ngã. Và khi thông tin được kết thúc rồi, giọng mình lại đi xuống lại. Một lần nữa nha các bạn. I bought a book. I bought a book, but I didn't read it. I finished school. When I finished school, I moved to New York. I'll study hard. If I study hard, I'll get an A. I'm going inside. I'm going inside to get something to drink. Vậy là chúng ta đã một phần chia sẻ rất là nhỏ về phần intonation hay là phần ngữ điệu và hy vọng là bài học này sẽ giúp cho các bạn hình dung lên được khi mình nói thông tin chưa kết thúc thì giọng mình sẽ đi lên theo dấu ngã và khi thức rồi giọng mình sẽ đi xuống. Hy vọng là các bạn sẽ thích bài học này và Jim sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Thank you for your listening and I'll see you in the next clips. Bye bye.